Ahí preparé una planchela. ¿Para dar? Esta planchela está preparada para hacer el tiro justo. Ahora le voy a poner esta planchela acá para tirar con el banco. Cuando hay chapas atrás, que se agarra de una chapa, se ponen a grandes las grandes y se aprieta bien el tornillo. Yo pongo ahora la, la planchuela, pongo el tornillo y le pongo la arandela grande. Para que abarque más. ¿Qué dijiste, pa? Tengo una arruga ahí. Ah, está la arruga, para vos, mostrar acá. Ahí estaba acá. Ajá. Está ahí, la sacaste. Ahora, ¿qué sigue? Ahora voy a voltear una arruga que tengo adentro. ¿Se puede ver? A ver. Mostrame. Acá, eh. Está medio oscuro acá, pero... Ahí ponen la luz, ahí ponen la luz. Salió, ahí salió, ¿eh? ¿Ah, salió? Salió bastante, pero ahora le voy a pegar el de atrás. esta parte de acá para tirarlo. ¿Con un gusano? Sí. ¿A dónde lo vas a poner para el gusano? Acá. Ahí. A ver qué efecto va a hacer. Un gusano de acá. ¿O qué? Que no hay que golpearlo nada de cuando va todavía. Porque yo tiré acá, pero también pudo haber venido esto para acá. Entonces se hace dos tiros a la vez. A la vez. A la vez. Para que esto salga más. Ahora vamos a probar. Yeah, bro. 
para que combine con el, 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 el otro agujero que tengo acá abajo. Tengo un agujero ahí, tengo que hacer el agujero nuevo. Entonces, quiero ver si lo puedo hacer combinar. Sí. Ah, tráeme la máquina. Ahora estoy apretando la segunda planchuela para tirar. Tengo que apretar la misma apretada. ¿Cómo haces para que cuando tires no correr la parte de acá, pa. O sea que no, no sacar esa línea como está, pues está bien la línea ahí. No va a salir porque hasta ahí no llegó el golpe. El golpe llegó hasta acá, entonces tiene que salir lo que entró nada más. No entiendo eso, ¿cómo haces para controlar claro, eso? Claro, si tuviera la línea cerrada... Entonces es porque está muy metido esto y tengo que tirar hasta que abra la línea. Claro. Ahora, como la línea está bien, el golpe llegó hasta acá. Ok. Y si haces los tiros correctos, ah, está, eso vos es. vas a sacar esto nada más. Claro. Vas a... Esto por ahí puede venir un poquito. Ahí está. Pero cuando aflojas, vuelve a su lugar otra vez. Entonces es, es importante hacer los tiros correctos. Eso no es muy no importante. Importa, no, claro, obviamente, pero... Los tiros correctos son los más importantes. Eso está bien, pero pues, si los haces mal, sacarías todo esto y abrir la línea. Bueno, pero tenés que ser un animal tirando el banco. Vos tenés que mirar cuando estás tirando. No se puede tirar la ciega, vos tenés que mirar ahí. Yo te pregunto todo esto porque es para el tutorial, porque capaz que hay gente que quiere saber o se hizo esta pregunta que yo te estoy haciendo y... No, por eso, pa. Sí, o sea, bueno, no, yo, yo, las preguntas yo te quieran. pregunto por, por, por los chicos que quieren aprender. Lo que pasa que yo muchas veces yo estoy tan concentrado, acostumbrado, estar concentrado con el laburo, que a mí se me escapan de por ahí cosas. Aparte ¿no? yo también que estoy aprendiendo y por eso te pregunto bueno, y paso capaz que un chico quiere saber. Vos preguntame todo lo que quieras y yo te conté. Pero yo cuando me conecto mucho en un laburo, estoy muy, mi cabeza está muy enchufada con lo que estoy haciendo. Ayúdame un poquito acá, tenés el, 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 el cambio. Ahí. ¿Que agarro todavía? Que si no le puse el tornillo todavía. ¿Cómo debería responder la chapa? ¿Qué estás esperando vos? No la vas a sacar toda. Ahora yo la tengo que acompañar. Por eso es muy importante no pasarte. De no romper nada. ¿Cómo te das cuenta de eso? De no pasarte. Y por la fuerza que estoy haciendo yo acá y las planchuras que tengo puestas con dos tornillos. ¿Cómo responden? Sí. Vamos a ver, a ver. Las planchuritas para voy acá. Mi guardabarro ya lo enderezó. Está en la bordadura, pero lo más importante de esto es tirarlo lo más justo posible antes de tocar esto. Por eso está, el tiro está con dos. Este 
Este al máximo. Al subir se cerró la luz, es lo que yo quería, porque estaba muy abierto acá. Ahora se cerró, después se tiene que volver un poquito, ahí está pasado. Acá un poquito lo que estás haciendo. Estoy sacando las arrugas. El pasito está aflojando. Una chapa muy fina. Siempre se hace la parte del filo primero. Ahí estás pegando las costillas de falso, ¿no? Sí. Traeme la luz, ponéme la acá. El reflejo me, me dice, me dice a dónde ver los golpes.
llevo fina en la chapa. ¿Vas a pelear con el escapante? Sí, y esto sí. ¿Qué es lo que haces con el aguantador de atrás? Eso. Saco para afuera el gol. Con el aguantador. ¿Cuál es? Mostrarle el aguantador que tenés, a ver. ¿Cuál es el uña? Ah. Está sacando la línea primero, ¿no? Sí. O sea, le estás pegando a este borde, la línea Exactamente, esa. Exactamente, ahí. Bueno, tratá de explicar todo eso, pa, así. Queda mejor el tutorial. que se vea bien de salir por dios lo que esta chapa muy fina no muy fina mm. una pregunta esa tapa te está marcando un poco que la chapa acá está baja no puede sí, ser no, no, no. Cosa, eso tengo que abrir las tapas. Tapa Pero digo, la tapa está bien. Aparentemente. Y si sí. la tapa está bien, significa que esto está abajo. Sí. Entonces vas a hacer un tiro para afuera. No, no, no. No, le no, pegás, no. de atrás. No, tengo que ver la tapa, si no está así la tapa. Ah. Y voy a sacar este borro. ¿no? Bueno, ¿sabes lo que es esto? blanco no sé en carajo ahí va a explicar lo que estás haciendo con el martillo Estoy sacando el bol. Ya sé, pero no es solo avanzador. pegarle. Vos le pegás en lugares precisos, en el momento justo, y quiero que expliques eso. ¿Me entendés? Pues yo también quiero aprender. Bueno, pero yo voy sacando el golpe a la luz. Sí. Vos, para, vos sacás con, primero con el aguantador le pegás. Sí, a, a, los, a los pozos. A los pozos. Y vos después acompañás. Y andé, andé una costilla, le pegás ah, una costilla. Eso es. Vos le pegás a las costillitas después de pegarle con el aguantador. ¿No? Y emparejando. Ya se emparejando. Lástima que el teléfono no, no capta eso, pero. A ver. Concha de su madre. A ver, ¿no? No. Bueno, pero. Eso, eso lo podemos filmar en otro video para que se note eso bien lo que haces. Y no sé qué cámara lo puede tomar bien. No, no la cámara, pero el ángulo, por ejemplo, el guardabarro que falta del tutorial. Directamente cuando los peleemos ahora que le pongamos ah, el papá antes. Claro, ahí se van a ver los pesitos, claro. Ahí, justo, ahí le pegaste en falso también, porque hay muchas cosas. Está el golpe falso, ¿no? En sí. Hay muchas cosas que quiero que se expliquen. Ahí a poco se ve cómo sacas. Está el pozo, yo saco el pozo y alrededor del pozo está la costilla. Le pego la costilla, voy sacando el pozo y la voy acomodando. Bueno, eso, eso quiere que expliques y eso estaría bueno. Eh, acá, acá hay un pozo, ¿ves? Sí. Yo ahora tengo ah. que buscar justo el lugar en donde está. Sí. Ahí despacito, ¿ves? Sí. Ahí, ahí salió, ¿ves? Sí. Está saliendo, ¿ves? Sí. Chapa Vamos. muy fina. Sí. Ahí. Sí. Ahí ah, tengo ahí, una ahí. costilla. Sí. 
Le pego despacito, ¿eh? Recostado, bien así. Y aguanto en el pozo. Y usás esta parte, me imagino, porque... Acá, el... acá tenemos No, pozo. pero usás esa no, parte... No, esta parte porque es bombé. Es bombé. Entonces no marco la chapa. Ahí está, eso también. Quiero mostrar un segundo. Es bombé esta parte. La otra parte es plana. Bien. ¿Querés que le pongamos de capante? Sí, 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 ya. Pará, 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 pará. Ah. No te lo que acá. Bueno. La luz es importante, esa luz es importante. Ahora, ahora, vamos a poner dos. ¿Ven? Acá no nos marca la cámara que está de costado. A ver, a ver. Sí, ahí, de acá, sí, para acá. Ahí, sí. Bueno, sacala. Tengo que ponerme ahí, para cuando empiece a pegarlo. Lo que pasa es que está tu cabeza, no sé si puedes. Bueno, ¿no? ¿qué quieres que haga? No, ya sé, te estoy diciendo. Me la cabeza. Che, pará, mira, tengo sangre acá. Mirá. ¿Qué? No sé dónde me está saliendo sangre. ¿El oído? ¿Qué te lo digo? ¿Tengo sangre de oído? Me toqué el oído y se está haciendo Carajo, mirá. Sí, el oído puede ser un poquito. Ahora estoy planchando los bordes, acá tiene una línea. ¿Eh? Hay que sacar esa línea. Pasito. Sin tocar acá. Ya va tomando forma igual, eh. acá abajo que tengo una arruga ahí esta planchuela la tenías preparada si sí. como la de allá no? todas esta no esta la hice yo esta sí
Qué exagerado, Fabi, eso sí. Hay que apretarlo bien, si no se arranca todo. Pero tanto. Sí, sí, tiene que estar bien apretado, si no se arranca la chapa. para que no se me baje el auto. ¿Sentís que salió un poquito? ¿Eh? Pues yo no puedo captar la cámara acá. No, no, no. ¿Qué? No lo va a captar la cámara. Por eso te pregunto si vos sentís, avisame. No, no, pero no lo va a captar la cámara. No, ya sé, pero ¿vos sentiste que salió? Eh... ¿Un poquito? Te vas a acompañar con el martillo, ¿no? Sí. ¿Quieres decir algo, padre, lo que estás haciendo? Bueno, ahí salió. ¿Salió? Tiraste y lo acompañaste con el martillo. Claro. Ahora lo vamos a repasar acá. ¿No se hace qué? Esto se hace, se hace cuando estás tirando porque ayuda. Ayuda a que afloje, salga mejor. Esto está estirado, es una chapa muy fina. No significa que está arrugado todavía, porque esta línea está derecha. Si tuviera arruga acá, entonces hay que tirar más. Lo que pasa es que esto es una, es una chapa muy fina. Cuando vino el golpe, se estiró la chapa. Esto se hace un poco en caliente después. necesario ¿Eh? este poquitito se hace una, un, algo en caliente. ¿Una ventosa? Una ventosa. Porque está tirado. Porque está tirado, ¿no? Está un poco estirado. Ah. Estoy pelando ahora para hacer la ventosa.
Va, tenés que hacer un tutorial sobre ventosas. ¿Eh? Sí. Todo ventoso. Ahora le vamos a poner decapante para sacar todo bien la pintura. Porque acá no se puede meter soplete para nada. Una chapa muy fina. Más fina que cualquier otro auto. Va, el Citroën siempre trajo una chapa muy fina. Ustedes se acordarán del Citroën, era una lata. Así que estos autos tienen chapas más finas que otros autos comunes. Hay que trabajarlo con mucha delicadeza. Buen día. Bueno, pa, mientras haces esto, contad lo que pasó recién con el hombre que vino con la Traffic. Ah, no, bueno, hay un señor que vino con una Traffic que estaba podrida, pero yo... Le dije que ese tipo de trabajo no los hago porque son complicadas las trajes para reparar. Hay que poner todas piezas nuevas. Y bueno, ya hoy por hoy es un trabajo muy costoso y de mucho trabajo. Yo esos tipos de trabajos no los, no los agarro, no los hago porque no quedan bien. Por eso la mayoría de las trajes están todas masilladas con mucha plástica. ¿Por qué decir que no quedan bien? No quedan bien. Hay que poner los laterales nuevos, no se puede, no tenés lugar para poder planchar, son camionetas muy grandes. Por eso la mayoría de esas camionetas no están, no están bien reparadas, no quedan bien. Explica eso que estás haciendo. Lo estoy rayando para que penetre el, el decapante y salga, salga mejor. En algunas partes la pintura está más más agarrada Va, el hombre para qué te pidió un desornillador? ¿Qué necesitaba? Ah, te perdí en hasta ahí ah. Bueno, estoy poniendo más de escapante porque tiene masilla ahí. ¿Lo va a sacar la sí, masilla? Sí, tengo que sacarla toda la masilla. Pues ya sé, pero el escapante saca masilla. Sí, la va a aflojar. No le puedo meter calor ahí. Si no, de última tengo que trabajarlo con la máquina. ¿Qué pero máquina? No, con la máquina, con el disco, pero no quiero arreglar la chapa. ¿Y con una espátula no saldrá? Fuerte. Sí, tengo que ver cómo trabaja el escapante claro. ahora. Mirá, por razón no salía. ¿eh? Le mandaron, eh. Uh, mirá.
no está saliendo todo, ¿eh? ¿Ves cómo sale? Mm, era pasillo eso, todo. Sí. Ya había estado reparado este. Ahí están los puntos. Este martillo para sacar los, los golpecitos, la... todo lo hinchado. Voy sacando despacito. No se ve nada igual. No te enrosqué mucho porque no, la sí. cámara no lo va a hacer. Como tengo que hacer una ventosa para achicar esta un chazón que tiene ahí está estirado acá vos tenés mi soplete porque yo no puedo hacer todo a la vez y tirar, tirarlo para allá el soplete sí. dale está ahí. Primero se hace esta parte de acá para llevar primero la línea, para que la línea quede derecha. Ahora se hace la ventosa para achicar esta chapa. Ah, ah primero la ventosa te lleva la línea. Te lleva la línea, que quede la línea primero. Claro. Después se termina de planchar arriba. papel, esto es papel, no es chapa. Ahora vamos a hacer el tosa con mucho oxígeno. Mucho oxígeno, ¿por qué? ¿Se cae eso? Para que no se estire tanto la chapa. Hago la ventosa y vos me de... Sí. ¿Verdad? ¿Pago? No, para.
Eso, pará, pa, un segundo. Eso no hay lo ideal, pero bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Vos lo hacés porque ya tenés experiencia y bueno. Pero no, no se recomienda eso para nada. Okay. Y poner el soplete ahí. Yo porque esto tutorial lo ven los chicos y bueno. Cada uno, por eso, cada uno sabe. ¿sí? Bueno, yo se lo dejo claro eso por si las dudas. Y bueno, acá pa, no esperaste. Y si te traen tosita, ¿no? ¿Eh? Sí. Dale, vamos a comer. Okay. Una más. Ahí va. Dale, dale, que se quema la carne. ¿Eh? Pasando la mano a ver a dónde tengo que ventosear, a dónde está hinchado. Para en la próxima ventosa, ¿puedes explicar eso de la ventosa? Lo que ya lo explicaste en unos, en unos videos cortos, pero para los que no lo vieron, ¿sí? Una le pegaba así, eso, ¿sí? Ahora explícalo, bueno, ¿qué me vas a hacer? La ventosa es de chiquitita y con mucho oxígeno. Y ahora le pegas en falso. Se hunde la chapa. Sí. Con el aguantador suave, la entrada alrededor. Despacito. Y lo pone en el centro. Y después la amplía. Ahí esta, va. Estas ventosas son más chiquitas que las que hiciste en el 125. Sí, pero es una chapa muy Porque fina. Es una chapa más fina. La chapa es muy fina, demasiado fina es. Sí. No es fácil. Por eso se hace con, con mucho oxígeno, para que no caliente tanto la chapa. Y ventositas chiquitas. Y ventosas chiquititas, rápidas. Rápidas. Y se enfría. No. ¿Ves? Vos fíjate, apenas me entro soplete cómo se levanta la chapa. Sí. Ya o sea, casi lo tenés ese, ¿no? ¿O lo agarro? Va bajando, despacito lo vamos teniendo.
¿Ve cómo hace el pozo? Sí. en el centro. Se enfría. Ahí bajó. Me iba bajando. Me bajó, Peligros. que quieran que se pueden suscribir para que, dar una oportunidad a los chicos que quieren aprender cuanto más seguidores tenemos más vistas tenemos más posibilidades tienen los chicos de poder aprender este oficio que es maravilloso y que está en decadencia porque en realidad hoy por hoy no hay chicos que, que aprendan el oficio y lamentablemente se va a perder esta mano de obra se va a perder si los chicos no se dedican a aprender este oficio pero lo único que les puedo decir es una cosa, que cuando agarren este oficio lo tienen que hacer dentro del corazón, te tiene que gustar, tiene que ser una pasión. Yo cada ventosa que hago, cada cosa que hago, la hago con pasión, porque quiero que mi mano de obra sea cada vez mejor. Entonces así pueden lograr objetivos muy importantes en la vida. Aparte de no solamente de tener una buena profesión, que pueden viajar en cualquier parte del mundo, sino una satisfacción de poder ganarse bien la vida. Yo pienso que es lo más importante. 
Así que le mando un abrazo a todos y de más sincero de mi corazón, le deseo todo lo mejor y lo hago con mucha humildad porque es una pasión que tengo por lo que hago. Hace 60 años que estoy en esto. No es un día. Empecé de los 11 años. Hacía 60 cuadras en bicicleta para aprender el oficio y a la noche hacía los deberes. Y esto es real. Entonces, en este mundo y en esta vida nadie te va a regalar nada. Si vos te lo proponés, lo vas a lograr. Todo lo que vos te propongas, en esto o en cualquier cosa, lo vas a lograr en la vida. Pero tenés que tener un objetivo claro. Claro y decisivo. Y nunca pegar marcha atrás y nunca decir que esto no, no, no lo puedo lograr. Jamás. Yo creo mucho en la ley de atracción. La ley de atracción es muy importante. Todo lo que vos te pongas en la cabeza lo puedes lograr. Y se cumple. Así que bueno, nada, les mando un abrazo grande y seguiré golpeando acá haciendo algunas ventas. Bueno. ¿Por qué? Porque es una chapa muy fina, difícil de trabajar. ¿Qué decías, pa? Otra vez eso que está complicado. ¿Estás enojado con la chapa? Sí, el dolor de huevo se está prendiendo. se veía de arriba, de arriba se ve. Sí, pete. sí. Lo que decíamos que está ondulada, ¿no? Claro. Está como chupada ahí donde está ese ¿no? Entonces de arriba, pero vamos a trabajar con la máquina. ¿Qué máquina vas a usar? La ah, la multifox. Sí.
filo, boludo. ¿Eh? No tiene filo esto. Acá no tiene filo. Ah, mira. De fábrica, dejate de joder, boludo. Comprate un C4. Un flan. Un flan. Eh, Habla un poco de esta máquina, que la otra vez me decías que... Esta ¿Qué? máquina la, la uso para casos especiales, como en este caso, que no se puede desdorciar, es para sacar las hinchaduras más chiquitas. Se usa esta máquina. Para eso está. Las herramientas salen de acuerdo a cómo fabrican los autos. Pero no soy partidario de usar esta máquina, yo no plancho con esta máquina. La uso para determinadas cosas. Que me sirve. Es útil, pero hay que usarla en, en cosas puntuales. No para planchar una puerta, sino para bajar hinchaduras que tiene una puerta cuando vos la planchás la bajás con esta máquina entonces Cuidado, no nos permite vos a una puerta no podés meter una ventosa suponés tengo esta puerta que estoy planchando está hinchada esta puerta es chapa muy fina entonces con eso hago ventosita y la voy bajando no podés meter soplete claro no era como las chapas de, de los autos de antes que venían con chapa del 20. Esta, esta es más fina que 22. Así que imagínense lo que es. Si una tela se vuelve. Por eso me está costando dejarla como yo quiero. Y para eso tengo esta máquina. Voy a esperar para meter la masa. ¿Qué? Que hay que tener experiencia para hacer esto. Este tipo de trabajo, salvar un guardabarro así, porque es muy complicado. ¿Ve cómo baja? Y la fría, capaz. No, la baja, la baja. Y acá arriba, capaz. Y al bajarla, pues esta es la máquina fabulosa para esta cosa, ¿ves? ¿Ves? Son, son hinchaduras pequeñas. ¿Ves? Y yo la bajo. La misma mano. Me Pensé va... que la chapa tiene que ser muy fina para que una descarguita eléctrica de eso te la. No, no, esto lo baja, sí, lo baja. ¿Ves cómo chupa para adentro? Claro. Chupa de acuerdo a la potencia que vos le das a la máquina. Porque es otra de las cosas, si vuelve a mucha potencia, se chupa mucho. Ahí tengo una hinchadura, ¿ves? ¿eh? Yo al trasluz, miro. Ya. No, de terror esto, boludo. Pasito lo vamos a bajar. ¿Ves cómo hace? Mirá. Sí. Ahí de abajo, ¿eh? ¿Ves? Mm. Mira, 
día. Ahí va, ¿ves? Ahí está hinchado. Yo le doy la potencia que yo quiero. Si sigo apretando, tiene más potencia. Ah, como uno va a bajar si es una lata esto. ¿Ves? Como una baja. ¿Qué va a hacer meter soplete acá? ¿Ves? Ahí al trasluz. Al trasluz es todo. ¿Eh? Y ahí la va llevando despacito. El trabajo y hormiga. ¿Ves? ¿Eh? ¿Ves cómo va quedando? Bueno, no se ve en la cámara cómo va quedando. La gente que lo mira va a decir, sí, la ves vos, pero yo no lo veo. Pero mi mano no miente. ¿Eh? Me imagino que a esta chapa no le pasaba a Lima. Sí, sí, le vamos a pasar ¿Sí? a Lima, sí. Suavecito lo vamos a pasar. Ve cómo se va quedando el filo. Pero de todas maneras es una lata, hermano. La lata sardina creo que es más gruesa. Baja, ven acá, ¿cómo no lo va a bajar si sí, es una lata? Eh? Con la luz veo todo. No, para ese tipo de cosas la máquina es fabulosa. Porque es tan fina la chapa que es imposible ventosearla con soplete. Si sí, lo hiciste ahí igual, pero chiquitos. ¿Eh? Ya ventoseaste con soplete. Pero ¿Sí? chiquita, que ya ventoseaste con soplete, ¿no? Es imposible. Sí, bueno, acá pues estaba muy hinchado, pero yo acá, yo ventoseé todo esto lo más grande. Claro. Con la máquina no lo puedo bajar. Entonces le hice, hice ventosas con mucho oxígeno para que no se me hinche la chapa. Pero después alrededor queda un poquito hinchado y lo voy bajando con la máquina. ¿Te das cuenta?
Aparte hay hinchaduras acá que lo, lo, me lo permite bajar con la máquina. No mete sopleto. ¿Ve? ¿Ve cómo lo baja? Mm. Bueno. Nosotros lo vemos pronto. La gente no lo va a ver. Ahí está hinchado, ¿eh? Ah, bueno, yo quiero decir en el video que los que tengan ideas para tutoriales que escriban abajo en los comentarios. Para cosas que quieran aprender. Pero bueno, vamos subiendo todo lo que se va haciendo acá igual. Pero pueden haber cosas que, que se van a hacer. ¿Papá? Sí, todo se puede aprender. Mirando se aprende. No, digo los tutoriales que, eh, que puse que... Acabo de decir, digo que, que comenten si tienen ideas para nuevos tutoriales. una máquina cuando vos le pones acá te baje esto es porque imaginaste vos lo fino que es esto en ningún auto te baja así impresionante
Ya plancha con el montador en marcha. Estoy repasando con el martillo y el aguantador todas las pequeñas cosas que tiene. ¿Para qué? ¿Perfecto? Claro.
¿Qué hace la cámara si lo, con la luz lo mira de acá? No, ¿sabes qué? Voy a ponerlo así como hoy, que hoy estaba... Pará, ahí va, ¿verdad? Ahí está. Sí, se nota que el cambio. Hoy está todo como chanfriado. Y así. Sí. Porque de acá no, nunca, nunca me agarro. A ver. Dejar ahí. Sí. Es difícil que no capte la cámara, pero bueno, se, sí. se ve que está bien. Bueno, listo. ¿Ya está? Sí. Bueno, así quedó. Espero que les haya, espero les haya servido el tutorial. El tutorial. ¿Mm? Para los que lo vieron hasta el final. te ría, sí, como te enseñé. Pará, ¿cómo era? Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte para ayudarnos a llegar a más gente. Si, si te gustó el video, no te olvides de suscribirte para llegar... No, para ayudarnos a llegar a más gente. Ay, palo, 20 veces. Oh. Para ayudarnos. Ayudarnos a llegar a más gente.